नमस्कार मी दीपक बातुसे रोकटोक या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आज आपण रोकटोकमध्ये चर्चा करणार आहोत ती नागपूरमध्ये निघालेल्या जन आक्रोश हल्लाबोल मोर्चाची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या मोर्चामध्ये थेट टीका होती ती भाजप सरकारवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसवर या सरकारला विरोधकांनी आज खोटं सरकार म्हटलं आहे वारंवार शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासनं भाजपने दिली अशा पद्धतीचा आरोप या मोर्चामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याने दिला तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी थेट शेतकऱ्यांना सरकार विरोधात असहकार पुकारण्याचं आव्हान केलं आहे हे असहकार कसलं आहे तर शेतकऱ्यांनी सरकारची कुठलीही देणी देऊ नयेत कुठल्याही पद्धतीचं वीजबिल शेतकऱ्यांनी भरू नये अशा पद्धतीचं आव्हान जे आहे ते शरद शरद पवारांनी केलं आहे या सगळ्या प्रश्नांवरती आपण आजच्या रोकटोकमध्ये चर्चा करणार आहोत आणि रोकटोकचा विषय आजचा आहे हल्लाबोल पुन्हासाठी हल्लाबोल पुन्हासाठी या विशेष रोकटोक कार्यक्रमामध्ये आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख आहेत देशमुख साहेब आपलं स्वागत काँग्रेसकडून आमदार अब्दुल सत्तार या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले आहेत सत्तार साहेब आपले स्वागत तर सरकारकडनं या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी भाजपचे आमदार अनिल बोंडे या कार्यक्रमात आहेत बोंडे साहेब आपलं स्वागत आणि शेतकऱ्यांची बाजू काय आहे विरोधक जे मुद्दे मांडतायत सरकारची भूमिका मांडते ती योग्य आहे का त्याचं साधारणतः मूल्यमापन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत शेतकरी नेते चंद्रकांत वानखडे वानखडे साहेब आपलंही स्वागत माझा पहिला प्रश्न असेल विरोधकांना कारण विरोधकांनी हा हल्लाबोल जो आंदोलन आज नागपूरमध्ये केला जनाक्रोश हे काँग्रेसचं आंदोलन आणि हल्लाबोल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आंदोलन सुरुवातच आपण याच्या करणार आहोत की हे नावा जी विरोधकांनी या आंदोलनाला दिली देशमुख साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोर्चा हा हल्लाबोल मोर्चा एक डिसेंबरपासून यवतमाळपासून निघाला काँग्रेसने त्याच्यानंतर तुमचा मोर्चा जाहीर झाल्यानंतर जनाक्रोश मोर्चाची घोषणा केली मात्र शेवटी तुम्ही दोघांनी एकत्र नागपुरात येण्याचं ठरवलं आधी ठरलं होतं हे वेगळे मोर्चे काढायचे एकत्र येण्याचा निर्णय काय झाला मजबुरी होती ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांच्या समोर अनेक अडचणी आहेत आणि त्यासाठी या झोपलेल्या सरकारला जाग करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने हल्ल्याबोल मोर्चाचं आयोजन केलं एक डिसेंबर ते अकरा डिसेंबर एकशे पंचावन्न किलोमीटरचं अंतर यवतमाळ ते नागपूर या अकरा दिवसामध्ये आम्ही पायी पायी चालवत आलो आमचे सर्व नेते त्याच्यामध्ये होते आणि यवतमाळ ते नागपूर येत असताना अनेक शेतकऱ्यांच्या तिथे आम्ही भेटी घेतल्या अनेक शेतकऱ्यांनी आम्हाला त्यांच्या शेतामध्ये नेलं काय अडीअडचणी आहे कर्जमाफीची काय अडचण आहे कापसाची काय अडचण आहे सोयाबीनची काय अडचण आहे कशा पद्धतीनं शेतकरी इथे अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये आहे आणि त्याच्याकडे सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही आणि म्हणून हे जे सर्व जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न प्रामुख्याने सरकार दरबारी मानून त्यांनी या लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय घेतला पाहिजे आणि म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातनं हा हल्लाबोल मोर्चा हल्लाबोल दिंडी आमची काल अकरा डिसेंबरला नागपूरला पोचली जेणेकरून हे सरकार आपण लक्षात आणून दिलं पाहिजे आणि या झोपलेल्या सरकारला जागं केलं पाहिजे याच्यासाठी अतिशय यशस्वीपणे आम्ही ही दिंडी काढली याच्यामध्ये आपल्याला सांगतो की अकरा अकराही दिवस सुप्रियाताई सुळे यांनी पहिल्या दिवसापासून तर शेवटल्या दिवसापर्यंत एकशे पंचावन्न किलोमीटरचं अंतर त्या चालून आल्यात यामुळे दिंडीमध्ये सर्व अजित पवार होते धनंजय मुंडे होते सुनील तटकरे होते सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रामुख्याने या दिंडीमध्ये होते आणि अतिशय यशस्वी दिंडी झाली आणि आज त्याचा बारा डिसेंबरला काँग्रेसचा जनाक्रोश मोर्चा आणि राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल मोर्चा असं आम्ही दोन्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र आलो आणि सरकारवर आम्ही त्या निमित्तानं हल्लाबोल मोर्चाचा समारोप त्या निमित्तानं आज मान्य शरद पवार साहेब मान्य गुलाम नबी साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आज झाला जेणेकरून जे जे प्रश्न शेतकऱ्यांचे आहेत त्यासाठी लवकरात लवकर सरकारने निर्णय घ्यावा यांचे डोळे उघडण्यासाठी सरकारचे देशमुख साहेब तुम्ही हे सगळे प्रश्न आज मोर्चा सुद्धा आले अब्दुल सत्तारांना माझा प्रश्न आहे सत्तार साहेब काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी ताकद आहे ते एकत्रित ताकद आज आम्हाला नागपूरमध्ये पाहायला मिळाली जर हे मोर्चे वेगवेगळे निघाले असते काँग्रेसचा वेगळा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वेगळा तर एवढी मोठी ताकद आपल्याला पाहायला मिळाली नसती याच भीतीने दोन्ही काँग्रेसने एकत्र मोर्चा काढण्याचं ठरवलं 
कांग्रेसचा वेगवेगळा किंवा एकत्रचा नाहीये पहिल्यापासून आमचा पक्ष एक काँग्रेस होता त्यामधून आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब वेगळे निघाले त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली आज स्वतः गुलाब नवी आझाद साहेबांनी त्याची आठवण करून दिली का पूर्वी एक काँग्रेसच होती त्यानंतर राष्ट्रवादी झाली और कधीही आम्ही एक होऊ शकतो कारण की आमचे विचार आमच्या लढाई करण्याचा लढण्याचा किंवा शेतकऱ्याला न्याय देण्याचे जे आज सध्या शेतकऱ्याची इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे का या परिस्थितीमध्ये सरकार फक्त चालढालपणा करत होता आतापर्यंत गेल्या सहा महिन्यापूर्वी यांनी चौतीस हजार कोटी एकोणनव्वद लाख शेतकऱ्याच्या याद्या डिक्लेअर केल्या कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती आम्ही कर्जमाफी करणार याचे आकडे दिले आणि नंतर सुकाणु समिती शेतकऱ्यांची झाली त्यानंतर आपण पाहिलं मंत्री गट झालं या दोघांच्या वाटाघाट्या होऊन तत्वता मान्यता दिली सरसगट कर्जमाफीची त्यानंतर परत काय घोळ झाला त्यांनी सांगितलं नाही आता आम्ही सरसगट देणार नाही आम्ही आता दीड लाख रुपये देऊ नंतर ऑनलाईन मागू आणि ह्या ऑनलाईन दीड लाख हे घोळ निर्माण झाल्यापासून कमीत कमी एक हजारच्या वर शेतकऱ्यांनी अद्याप या पिरियडमध्ये माफी घोषणा झाल्यानंतर आत्महत्या केल्या त्याचं कारण हे आहे का त्याला कळत नाही का माझा नाव त्या यादीमध्ये आहे का मला कर्जमाफी मिळणार का नाही मिळणार शेवटी याद्या कोणाच्या आहे बँका यांच्याकडे आहे ए आर आय यांचा डी डी आर आय यांचा जैन रजिस्टर आहे सहकार खाता एक सेपरेट यांच्याकडे दुसरा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आहे त्याचा तहसीलदार असल गावामध्ये तालुका लेवलवर ग्रामीण भागामध्ये तलाटी आहे आणि विशेषत कलेक्टर पासून तर सर्व व्यवस्था यांच्याकडे आहे सर्व आकडे आहे परंतु कुठेतरी शेतकऱ्याला अडवणूक करायची त्याला अशा जाचक अटी टाकायच्या का त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन दोन शेतकऱ्यांना दोन दोन दिवस लाईन मध्ये लागलं आणि ते ऑनलाईन हे सगळे मुद्दे आलेले आहेत आपण 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 भाजपची भूमिका काय आहे सत्तरसाहेब भाजपची भूमिका आहे ते आपण बघूया कारण हे सगळे मुद्दे यापूर्वी सुद्धा चर्चेला आलेले आहेत अनिल बोंडे साहेब आजच्या मोर्चामध्ये शरद पवारांनी थेट सरकार शेतकऱ्यांना आवाहन केलंय की शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात असहकार पुकारावा कुठल्याही पद्धतीचे सरकारी देणी भरू नये त्याचबरोबर वीज बिल भरू नये सरकारी पक्ष म्हणून तुम्ही कसं बघताय याच्याकडे गंभीरपणे आणि विनम्रपणे मान्य शरदचंद्रजी पवार यांच्याबद्दल आदर ठेवून आदर व्यक्त करतो पहिल्यांदा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आल्यानंतर असं वाटत होतं की खरोखर यांना शेतकरी प्रतिसाद देतील परंतु आजचा मोर्चा पाहल्यानंतर आणि आजही अनेक चॅनलवरचे फुटेज पाहल्यानंतर आणि अधिकृत पोलीस आणि पत्रकारांकडून माहिती घेतल्यानंतर पंधरा ते सोळा हजार लोक फक्त या मोर्चामध्ये येऊ शकतात आणि यावरून अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वात निघालेला मोर्चा तरी बरा होता असं म्हणावं लागेल आणि याचाच अर्थ असा आहे याच याचाच अर्थ असा आहे अहो अनिल राव डोळे उघडायचे नाही उघडायचे तुमच्यावर विश्वास नाहीये कारण तुमच्या तुमची कर्जमाफीची ऑब्जेक्शन कुठे ऑनलाईन वर कारण मागच्या वेळेला कर्जमाफी झाली होती त्या कर्जमाफी मध्ये ज्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या त्या शेतकऱ्यांचं पाच पाच दहा दहा लाखाचं ट्रॅक्टरचं कर्ज माफ करून घेतलं गेलं आत्महत्या झालेल्या विदर्भातल्या पाच एकरापेक्षा जास्त असलेल्या शेतकऱ्यांना वंचित केल्या गेलं आणि या कर्जमाफीच्या माध्यमातून दीड लाख सरसकट कर्जमाफीचा अर्थच आहे का विदर्भामधले मराठवाड्यामधले बहु एकर असणारे शेतकरी सुद्धा सुटले नाही पाहिजे आणि 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 सर्वात महत्व ते सांगतो ना डिटेल मध्ये सांगतो आणि म्हणून आणि म्हणून आज शेतकऱ्याचा तुमच्यावर विश्वास नाहीये तुमच्या मोर्चामध्ये यायला तयार नाहीये लोक लोक सत्ता मध्ये आज चालत सुप्रिया सुळेंच्या सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात दोनशे पन्नास लोक होते आणि दोन हजार लोकांनी वाहतूक गेली तुमच्यावर विश्वास तुम्हाला तुम्हाला वानकडे साहेब वानकडे साहेब हा जो सगळा गोंधळ आपण ऐकला हा जो हा जो गोंधळ ऐकला वस्तुस्थिती स्वीकार दोघांनाही माझी विनंती आहे दोघांनाही विनंती आहे तुम्ही शांत व्हा तुम्ही तुम्ही भूमिका मांडा भूमिका मांडा वाद घालू नका 
भूमिका मंडरा वाद करो ना प्रेक्षक हो शेक मुद्या पोटतिटके है विरोधक सरकार बगतो है बनखड़े साहब बनखड़े साहब बोडे साहब बोडे साहब बोडे साहब राजकीय विषय नको शेक विषया चर्चा करू शेक विषया चर्चा करू बनखड़े साहब शेकड़े साहब भ्रम टाकता बनखड़े साहब हि सी चर्चा ऐकली अध्यक्ष बोलला चर्चा ऐकली तुम है सग गोंधा पक्षा तुतू मेमी मध्य भरडला शेक जो है खर है दुसर अस कि सग्या कर्जमाफी से का धिंडवड़े निगा वगैरह हेच सग खर है बिलकुल खर है पुर्दैवा मुद्दा असा है कि जेव मैं गावा जो सहज एक वह बोलता बोलो कि शेक वालू को नहीं है तो गाँव के एक शेक ने मैं मटल कि नहीं मे विरोधी पक्ष हा वाली आतो मे शेक एक दिता कि जी भाषा भाजपा वाले सत्ते में नसता शतक बाबतीत करते तीज भाषा आता सत्ते में नसता कांग्रेस आ राष्ट्रवादी करते ही अपरिहार्यता दिस्त है दुसर अस कि दोन हजार सतपर्यंत मे माला आदरणीय शरद पवार एक प्रश्न विचारा है तो वेस मैं संपादक हो तो दोन हजार सात मधे आत्महत्या कि दोन हजार सहा मधे आत्महत्य जो पीरियड चलना होता क्या शरद पवार केन्द्रीय कृषि मंत्री होते तरी सुधा मे देशा पंतप्रधान पहले विदर्भत आए पोपर्यंत कृषि मंत्री विदर्भत शतक बाजू घयावी तहनी करावी अं वाटल नहीं मे हि फैक्ट है कारण मी पक्षा तो नहीं है पी सु आक्रोश जनतेम है आ विरोधी पक्षाच ये काम है कि हा आक्रोश जो आहे तो ध्रुवीकरण करने मी कांग्रेस आ राष्ट्रवादी या मोर्चाच स्वागत करतो पन या सग्या हे शेत या पक्षीय राजणा शतक फुटबॉल हो नए हि एक इच्छा है दुसरा एक महत्व एक 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 महत्व मुद्दा मानतो कि जस आता सगलेज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अहवाला अंलबावनी करा मनत हा मी नम्रपण संगू इच्छित कि दोन हजार सहा मधे हा अहवा जेव सादर होता केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार होते कांग्रेस राज्य होते पैक ढुंकन ही पहाय गए नहीं पिमान का ही का होना आता जर कि चर्चा हो अहवाला का अंलबावनी हो तो निश्चित स्वागत है नहीं तो जो मुद्दा 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 जो महत्व आ कि विरोध में भाजप शतक बाजू ने बोलत होता आता कांग्रेस राष्ट्रवादी जे पूर्वी सत्तर होते आता विरोध में ते आता शेक बाजू ने बोलते हैं बोंडे साहब हाज प्रश्न है कि तुम्हारा पक्ष जेव विरोधत होता आम्मी ऐक है कि देवेंद्र फडणवीस जे भाव मगित होते वीडियो आज ही अनेकदा सोशल मीडिया पर वायरल होता अपने पहाय मिलते तो है कि कापसाला पांच हजार रुपये भाव दया सोयाबीन का भाव दया ते आकड़े तुम्हें संगत होता भाव तुम्हें जर तीन वर्षा पूर्वी मगत होता तो आता का तो दे शक नहीं यार देशमुख साहब मैं प्रश्न विचार उत्तर देने कापसा भाव आसो सोयाबीन के भाव आसो कि तुरी के भाव आसो ती एम एस पी वाड़ी पाजे ती वाड़ी स मार्केट भाव वाड़ला पाजे आठ पैयांदा पावल टाकली है कि कापसा जी निरियात बंदी होती ती निरियात बंदी उठाली तेला जे आयाती शुल्क नौत आयाती पैयांदा इम्पोर्ट ड्यूटी ली डा आयात बंद कर निरियात सुरू कर आता हा हा सग हा सग पॉलिसी ज्या है हा सग पॉलिसी ज्या है ज्यादा केन्द्र सरकार ने के आयात बंद कर 
तर या सगळ्या पॉलिसीज आहे या सगळ्या गोष्टीचा चांगला परिणाम निश्चितपणे आपल्याला दिसतोय सोयाबीनचे भाव सुद्धा वाढायला लागले कापसाच्या एम एस पी पेक्षा कापसाच्या एम एस कापसाच्या एम एस पी पेक्षा आज मार्केट भाव चांगला आहे पण त्यातही मी समाधान नाही स्वामीनाथन आयोग नुसतं भावाबद्दलच बोललं नाही तर स्वामीनाथन आयोगाने म्हटलं की इन्क्रीज द इन्व्हेस्टमेंट इन द ॲग्रिकल्चर आणि ॲग्रिकल्चरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर ग्रोथ रेट ॲग्रिकल्चरचा वाढू शकतो सातत्यानं मायनसमध्ये असणारा महाराष्ट्राचा ॲग्रिकल्चरचा ग्रोथ रेट पहिल्यांदा यावेळेला ट्वेल्व्ह पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट गेला ही पॉझिटिव्ह ग्रोथ ही पहिल्यांदा या तीन वर्षात आपल्याला दिसायला लागली मागच्या चौदा वर्षात च दोन हजार चौदाच्या अगोदर निगेटिव्ह ग्रोथ रेट ऑल द टाईम होता दोन हजार सातमध्ये शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या मनमोहन सिंग आले पंतप्रधान आले त्यांनी पॅकेज दिलं विदर्भामध्ये धरणं करायला सुरुवात केली धरणं मंजूर झाले जिगावचं धरण असो पंढरीचं धरण असो नागठाणा असो अनेक धरणं अठ्ठ्याऐंशी धरणं विदर्भामधले बावीस धरणं मराठवाड्यामधले पण या धरणावर असे दक्षिणेसारखे पैसे टाकण्यात आले अक्षतेसारखे पैसे टाकण्यात आले एकही धरण पूर्ण झालं नाही दोन हजार चौदामध्ये देवेंद्र फडणवीसाचं सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा भूसंपादन मोठ्या प्रमाणात झालं आणि आज धरणं जून दोन हजार अठरापर्यंत जलसाठा करणे आणि जून दोन हजार एकोणीस पर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी भले बळीराजा जल संजीवन दीपकराव जल मला थांबू नका हे हे संभ्रम पसरवतात हे दूर करणं आवश्यक आहे कारण अहो ऐका ऐका ज्या ज्या सत्तार साहेब सत्तार साहेब ज्या राष्ट्र ज्या राष्ट्रवादी सोबत तुम्ही मोर्चा काढला राष्ट्रवादीने मराठवाड्याला आणि मराठवाड्याला आणि विदर्भाला सिंचनामध्ये पाठी पाठीमाग ठेवलं कृषी पंपाचा बॅकलॉग ठेवला अनेक भाषण आहे आपण सोबत होतो कृषी पंपाचा बॅकलॉग ठेवला आज मराठवाड्यामध्ये विदर्भामध्ये कृषी पंप मोठ्या प्रमाणात येतात आहे आणि म्हणून साठ वर्षात तुम्ही केलं नाही आम्ही तीन वर्षात करायला लागलो म्हणून तुमचा पोट पोटशूळ आहे का म्हणून तुमचा जनाक्रोश आहे का देशमुख साहेब त्यांनी जो मुद्दा मांडला आहे की शेतमालाचे भाव वाढलेले आहेत निर्यात दर निर्यात वर बंदीची घातली त्या बंदीचा फायदा होतो तुम्ही यवतमाळपासून नागपूर पण पदयात्रा केली बंदी उठवली तुम्ही काय सांगताजी जो मुद्दा मांडला त्याच्याबद्दल बोलतो मी की दोन हजार सात आठ मध्ये शेतकऱ्यांवर अनेक प्रकारचे संकट आले होते की त्यावेळेस व्यवस्थित पीक होत नव्हतं कापसाचं उत्पन्न कमी झालं होतं सोयाबीनचं उत्पादन कमी झालं होतं आणि अशा वेळेस त्यावेळेस ज्या आत्महत्या होत होत्या त्यावेळेस स्वतः मनमोहन सिंग जिथे आले होते शरद पवार साहेब वर्धा मध्ये आले होते त्यांनी अनेक गावामध्ये भेटी दिल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि चर्चा केल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला की शेतकऱ्यांना आपण कर्जमाफी दिली पाहिजे पंधरा दिवसामध्ये कर्जमाफी जाहीर केली एक वेळ आहे का पंधरा दिवसात पंधरा दिवसात पश्चिम महाराष्ट्राला पंधरा दिवसामध्ये कर्जमाफी जाहीर कर्जमाफी जाहीर केली आणि शेतकऱ्यांना पैसे दिले आज काय परिस्थिती आहे मला एक सांगा पहिली गोष्ट देवेंद्र फडणवीस जेव्हा भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष होते व त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस सांगत होते की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं की आम्ही सात हजार रुपये कापसाला भाव देऊ भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं की आम्ही सहा हजार रुपये सोयाबीनला भाव देऊ आज कर्जमाफी यांनी जाहीर केली मी आपल्याला सांगतो की कर्जमाफी जी जाहीर केली याच्यामध्ये मी एकच जाहिरात तुम्हाला दाखवतो अकरा जुलैला कर्जमाफी जाहीर केली सहा महिन्याचे काल झाले ही ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे मी लाभार्थ्याची सत्तारभाई ही लाभार्थ्याची एकतीस ऑक्टोबरची ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे आजची तारीख आहे बारा डिसेंबर या एकतीस एकतीस ऑक्टोबरच्या ऍडव्हर्टाइजमेंटमध्ये मी लाभार्थीच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट सरकारने लिहिलाय मुद्दा की नव्वद टक्के शेतकऱ्यांचा सात बार आम्ही कोरा केला किंवा एक महिना बारा दिवस पहिली आज काय आज आज एका शेतकऱ्याचा सात बारा कोरा झाला नाही आणि या मी लाभार्थीच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये तुम्ही खोटं बोलता लोकांची दिशाभूल करता तुम्ही ऐका तुम्हाला पाहिजे ऍडव्हर्टाइजमेंट पहा आणि दुसरी गोष्ट चंद्रकांतजी आपण जे बोलला आम्ही जी दोन हजार सात आठ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींची कर्जमाफी दिली होती आणि ती कर्जमाफी मिळाल्यानंतर आत्महत्येचं प्रमाण कमी झालं होतं महाराष्ट्रामध्ये ती वस्तुस्थिती आहे पनखडे साहेब तुम्हाला मुद्दा मांडायचा काय हा सुद्धा मी याच्यासाठीच हे म्हटलं की हे मी मान्य करतो हे तर ऑक्टोबरचे हे सांगतात की छप्पन इंच छाती त्यांची आहे भाजपची कारण जेव्हा दिलीच नव्हती तेव्हा सहा महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांचं कर्जमाफी दिल्याचं अभिनंदन झालं होतं म्हणजे याच्यासाठी निश्चितपणे हे आहे आणि दुसरा मुद्दा असा माझा मुद्दा एवढाच आहे की प्रश्न जे काही आहेत म्हणजे यांनी साठ वर्ष राज्य केल्यानंतर काय केलं हे काँग्रेस अमुक तमुक हे भाजपवाले बोलतात पण तीन वर्षामध्ये लोकांच्या नजरेमधून शेतकऱ्यांच्या नजरेमधून हे पार उतरलेले आहेत 
म्हणजे यांच्या मोर्चामध्ये संख्या किती होती नव्हती याच्याशी काही हा संबंध नाही आणि हा जो आक्रोश आहे हा आक्रोश एवढा होता की म्हणजे लांडग्याच्या म्हणजे अवतन जेवल्याशिवाय खरं नाही अशी अवस्था झाली आहे आणि कर्जमाफी दिल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये आत्महत्येची संख्या वाढलेली आहे आणि अनिल देशमुखच्या या मताशी सहमत आहे की दोन हजार सातमध्ये आठ सातमध्ये कर्जमाफी दिल्यानंतर एक दोन वर्ष आत्महत्येचं प्रमाण निश्चितपणे कमी झालं होतं याच्याशी मी सहमत आहे मूळ मुद्दा परत असा आहे की या सगळ्या याच्यामध्ये अतिशय बिकट म्हणजे मला देवेंद्रही माझे मित्र आहेत अनिल बोंडेही माझे मित्र आहेत अतिशय बिकट हे जे आकडे फेकाफेकी करतात ना म्हणजे सगळ्याचे भाव उतरत आहेत एका बाजूला पाकिस्तान गुजरातच्या निवडणुकीमध्ये आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानमधून कांदा आयात झालेला आहे कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी आणि आता साखरेचा भाव जो काही आहे तो नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पाकिस्तानमधूनच हे येतात म्हणजे मला अनेक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं आजकाल अशी मिळायला लागली आहे की यवतमाळमध्ये शेतकरी किंवा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत असेल तर याचा पाकिस्तानचा हात आहे त्याच्यानंतर फवारण्यानी शेतकरी मरत असेल तर याच्यात पाकिस्तानचा हात आहे फार सोपं सुटसुटीत करून टाकलेलं या सगळ्याच्या तुम्हाला तुम्हाला काय मुद्दा म्हणायचा का सध्याच्या सरकारने फक्त बोलणं आणि सभागृहामध्ये असं बोलतात का जसं का लगे उद्या अकाउंटमध्ये शेतकऱ्याचा पीक विमा जाणार आहे त्याला आम्ही पीक विमा देऊ त्याला केंद्र सरकारची मदत देऊ त्याला सरकारचा पॅकेज देऊ ही नवीन घोषणा कालच आमच्या सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री मोदी यांनी केली म्हणजे पहिली घोषणाची अंमलबजावणी होत नाही तर दुसरी दिशा भूल करण्याचा काम चालू आहे विरोधी पक्ष काही आवाज उठू लागला तर त्यांना एक वेगळ्या भावनेने सूडबुद्धीने गुन्हे दाखल करू लागले आजच पाहिले असं का आज जन आक्रोश मोर्चा निघाला हल्ला बोल मोर्चा निघाला तर लगेच चार गुन्हे दाखल झाले याच्या अगोदर हे पहा हे विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे आणि सामान्य शेतकरी शेतमजूर दलित पीडित गोर गरीब अनेक संघटना सर्व लोकांचे मोर्चे आंदोलनं रस्त्यावर उसरू लागले रस्ते रोखो करू लागले आक्रोश जो जनतेमध्ये आहे याची जाणीव सत्तेमध्ये असलेल्या लोकांना नाही आहे आणि ही जाणीव करून देण्यासाठी शरद पवार साहेबांसारखा एक या देशाचा ज्येष्ठ नेता ज्या वेळेस असे शब्द काढतो त्या ज्या पाठीमाग त्या गरीब शेतकऱ्याची भावना आहे त्या शेतमजुराची भावना आहे तो आज बोन अळीमुळं पूर्ण शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला आहे दहा दहा तास आम्ही त्या पोलीस स्टेशनमध्ये बसून शेतकऱ्याचे गुन्ह गुन्हे दाखल करायला करमाड पोलीस स्टेशनला आपल्या स्टीव्हीमध्ये दाखवलं होतं दहा तास बसले रात्रीच्या दोन वाजेला गुन्हा दाखल केला याच्यावरून तुम्ही अंदाजा लावा की सरकार किती शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे नजरी पाहणी काढली नजरी पाहणीमध्ये बहात्तर टक्के बासष्ट टक्के एकीकडं आम्ही त्या सर्व या गोष्टीचा एक जाणीवपूर्वक त्याची चौकशी लावली का कृषी अधिकारी मंडळाचे पूर्ण अधिकारी आणि कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ या दोघांनी लेखी दिला आम्हाला का बहात्तर टक्के नाही ऐंशी टक्के बोन अळीमुळे नुकसान झालेलं आहे कापसाचा मग यांची एकच मिनिट घेणार शेवटाचा आणि ही कर्ज माफी असल आज त्यांना माहित आहे का शेतकऱ्याला आता पीक विम्याचे पैसे द्यावं लागल म्हणून फुगवण्याचा कार्यक्रम चालू आहे का पीक विमा कंपनीला हे कुठंतरी संरक्षण देऊ लागले का हे सर्व ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगू लागलो शेतकरी फक्त या संभ्रमामध्ये कोणाची कर्जमाफी झाली कोणाची झाली नाही याच्या याची याची जी याची जी परिस्थिती याची जी परिस्थिती विसरले की सप्टेंबर दोन हजार आठ मध्ये जाहीर केलेली यांची कर्ज याची जी परिस्थिती एक वर्ष एक वर्ष लागलं होतं सत्तर एक एक वर्ष लागलं होतं विदर्भातल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात तुम्ही सत्र कर्ज माफी होण्यासाठी एक वर्ष तुम्ही दोघे शांत वासन आपली चर्चेची वेळ संपलेली आहे आपली चर्चेची वेळ संपलेली आहे आपली चर्चेची वेळ आपली चर्चेची वेळ संपली आहे चर्चेची वेळ आपली संपलेली आहे प्रेक्षक हो प्रेक्षक हो विरोधक आणि सत्ताधारी किती पोटतिडकिडे प्रेक्षक हो 
प्रेक्षक विरोधक सत्ताधारी कि पोटीट कड़े शेक प्रश्न मानता अपन बगित देशमुख साहब मैं थाम वे संपले है प्राख्यान विरोधक ने मुद्दे मान ले सरकार विरोध सरकार ने उत्तर दी पर शेक जीवन का फरक पड़ना है हा खरा प्रश्न है अपन बगित जेव भाजप विरोध होती शेमला भाव देवा अभी पोतीट कड़े मगनी के लिए जो होती दिंडिया काड़ा जो होता आज कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस विरोध होता है तो दिंडिया काड़ता है शेक प्रश्न वो परंतु शेक प्रश्न काम है कांग्रेस का काल शेक आत्महत्या होता होता भाजप ने कर्जमाफी जाहिर के जवरपास दीड हजार शेक आत्महत्या है तो मैं शेक आत्महत्या का थाम नहीं है किमान सरकार ने जी कर्जमाफी जाहिर है ती वे करावी क्या शेक दिशा मिले दुसरे कहीं वीज बिल जे थकित है क्या अनेक शेक वीज कापली जती है आता पवार ने तो थे आवान के लिए कि तुम्हें वीज बिल भरू ना या सग्या राजकीय मुद्दा शेक न्याय कभी मिलना या सग्या प्रतीक्षित शेक अपने राज्य में है आज अपन इतने थाम आहोत यह कार्यक्रम में सहभागीबल सर्व पहां आभार अपन पहात रहा रोक जी चौवीस तास एक पाउल फुड़े